ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻഡ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കോവൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഒരു കോവൽ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഒരു കോവൽ നട്ടാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കോവയ്ക്ക ലഭിക്കുന്നതാണ് അധികം പരിചരണമൊന്നും കോവലിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല കോവൽ ചെടിയിൽ നിന്ന് തണ്ടുകൾ ശേഖരിച്ച് വേണം കോവൽ നടാൻ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മാസം പ്രായമായ ഒരു കോവൽ ചെടിയാണ് ഇത് ഒരു തണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു വെച്ചാണ് ഈ തൈ കിളിപ്പിച്ച് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പടർത്താൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു തണ്ട് മുറിച്ച് നടുന്ന രീതിയൊക്കെയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോവൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ജൈവവളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് ചാണകപ്പൊടിയും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയുമാണ് ഞാൻ സാധാരണയായി വളമായി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം ഒരു നേരം നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെടി നട്ട സമയത്ത് കിളിർത്തു വരാൻ ഒരു രണ്ട് നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും നനയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നേരമാണ് നനയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് അധികത്തിൻ്റെ തണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായ ചെടിയാണ് ഇത് നല്ല ഉൽപ്പാദനശേഷിയുള്ള അധികം രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അധികം അല്ല ഇതിൻ്റെ രോഗങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചെടിക്ക് ഇതൊരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ചെടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നല്ല കോവിൽ മാത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ തണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും അതിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായതാണ് ഇത്രയും കനമുള്ളത് എടുക്കരുത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നമുക്കൊരു ഏത് വലുപ്പത്തുള്ളതാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ തണ്ട് ഈ തണ്ട് നമ്മൾക്ക് പോരാ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കനം ഉള്ളത് വേണം ഒരു പെൻസിൽ കനം പോരാ ഞാനത് വേറൊരു തണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ കനമെങ്കിലും ഉള്ള തണ്ട് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതായത് ഇത്രയും കനം ആവരുത് ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി മൂത്ത തണ്ടാണ് ഇത് മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയെങ്കിലും വണ്ണമുള്ള തണ്ട് വേണം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നാല് മുട്ടെങ്കിലും അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുട്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞ അതുള്ള ഒരു തണ്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ നടുമ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട മണ്ണിനടിയിൽ പോകണം രണ്ട് മുട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ തൊട്ട് ഈ മുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് ഇത് മുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുട്ട ഈ നാല് നാലാമത്തെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഞാനത് മുറിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ താഴ്വശോ മുകളിൽവശോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അല്ലാതെ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണ് ഈ തണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇത്രയും കനം വരെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പമുള്ള തണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനേക്കാളിൽ കനം കുറയാനും പാടില്ല കനം അധികം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ കനം അധികം കൂടാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കോവൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതായത് എട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലം വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത വർഷം നമ്മൾ
അപ്പോഴത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കുഴി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ സാമാന്യം നല്ല വിസ്താരത്തിൽ തന്നെ കുഴിയെടുക്കണം റൗണ്ടിലോ സ്ക്വയറിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴി അല്പം വലുതായിരിക്കണം അതാണ് പ്രധാനം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ ഈ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ഇതിനകത്ത് കല്ലും ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഈ കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ മൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെടി നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേരോടണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മണ്ണളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഉറപ്പുള്ള തറയിലേക്ക് നടുകയാണെങ്കിൽ ചെടിക്ക് വേരോടത്തില്ല അങ്ങനെ ചെടി നന്നായിട്ട് കിളിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മണ്ണൊന്ന് മൂടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് മൂടി സാധാരണ നമ്മൾ മണ്ണിൽ തന്നെ വളം മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു സാധാരണ നടുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പയർ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആ മെതേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുഴിയുടെ സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വളവിടുന്നത് ഇത് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വേപ്പിൻ കിണ്ണാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത വളമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടുന്നു ഇത് നമ്മൾ കുഴി മൂടുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ വളം നിറയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെടി നടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ വളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെടി നടുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയ കുഴി കുഴിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെടി നടാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളത്തിലേക്ക് ചെടി നടുമ്പോൾ ചെടി കൂടുതലായി വളം വലിച്ചെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെടി നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെടി വളർന്നു പോയി ചെടി വളർന്ന് ഇതിൻ്റെ വേര് വളർന്നു പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വളം എടുത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ ചെടിക്ക് നാശം വരുന്നില്ല ഇതൊരു സീനിയർ കർഷകനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു പയർ പയർ നടുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തണ്ട് ഇതൊരു രണ്ടെണ്ണം നടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പന്തലിടാൻ നല്ല സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാലും നടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് 
മുട്ടെങ്കിലും താഴെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് നടാൻ കുഴി ഇച്ചിരി വലുതായിപ്പോയി കുഴി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെയും നട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഈ സൈഡിലേക്ക് നടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നടുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും തണ്ടു മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ വേണം അപ്പോൾ തണ്ട് ഇതുപോലെ നട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിളിച്ചു വരും അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഈ കുഴിയിൽ ജീവാണുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേരിൽ കൂടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കോവൽ കായ്ച്ചതിന് ശേഷം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും കോവൽ നന്നായി കായ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോവൽ ഇടയ്ക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പച്ചിലയോ കരിയിലയോ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുതയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ശീമക്കുന്നയുടെ ഇലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മറക്കാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെടി കിളി കിളിർത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ഒരു നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കോവലിൻ്റെ നടിയിൽ രീതി കണ്ടല്ലോ കോവയ്ക്ക മാത്രമല്ല കോവലിൻ്റെ ഇലയും ഇളം തണ്ടുകളും ഒക്കെ തോരൻ വെക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു കോവൽ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്ക് മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു കുഴിയിലേക്ക് മാറ്റി നടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് വർഷമായ ചെടിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കൂടുതലായി കോവയ്ക്ക ഉണ്ടാകുകയില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും